Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another current affairs topic which is NASA's Sunrise Mission. Okay, and a uh, small topic, hai. so let us start. But as usual, uh, before going to the actual topic, let us build some background. So here we are talking about the magnetic field of Earth. Okay, so Earth's layers are known as the Earth's layers are the top of the Earth's crust. राइट right? जिसको लिथोस्फीयर भी हम कहते हैं अर्थ की सरफेस की जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं दैट इज क्रस्ट क्रस्ट के नीचे है मेंटल राइट सो दिस इज द सेकंड लेयर व्हिच इज मेंटल और उसके नीचे है कोर और कोर के दो पार्ट्स होते हैं एक है आउटर कोर बाहर वाला जो कोर है आउटर कोर एंड देयर इज वन इनर कोर इनर कोर जो है वो है सॉलिड स्टेट में और जो आउटर कोर है ये वाला जो पोर्शन है आउटर कोर का दिस इज इन मोल्टन फॉर्म ठीक है ये मोल्टन फॉर्म में है लिक्विड uh, फॉर्म में है सेमी लिक्विड राइट सो ये फ्लूइड है दिस इज फ्लूड कोर और इसके अंदर जो मेटल्स uh, हैं वो है आयरन एंड निकल ठीक है सो आयरन एंड निकल फ्लूड स्टेट में हमारे जो आउटर कोर है उसके अंदर प्रेजेंट uh, है और ऊपर uh, है हमारा यहाँ पे एटमोसफेयर एटमोसफेयर में चार लेयर हमें मालूम है वी हैव ट्रोपोस्फेयर देन उसके ऊपर है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर है हमारा मेसोस्फेयर और मेसोस्फेयर के ऊपर में आता है आयनोस्फेयर ठीक है सो ये है हमारा आयनोस्फेयर सो दीज आर द फोर लेयर्स इन द एटमोस्फेयर सो ये हमारी अर्थ की फोर लेयर्स थी और ये एटमोस्फेयर की फोर लेयर्स हैं राइट right? so troposphere stratosphere uh, mesosphere and ionosphere if you uh, find it difficult to remember then ek chhota sa acronym aapko bata dete hain to serve my india okay so just remember this to serve my india so troposphere stratosphere mesosphere and ionosphere ab aap koi cheez kabhi bhulegi nahi right so this is a mnemonic which will help you in remembering the फोर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर इन द सीक्वेंस सो नीचे से ऊपर की तरफ में इस तरह से है टू सर्व माई इंडिया राइट और उसके ऊपर आता है अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर सो अर्थ का जो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी है राइट सो जनरली हमने ये देखा है कि जो एक मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके आसपास में एक उसका नॉर्थ पोल होता है और उसका एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का अगर आप एक बार मैग्नेट लेंगे तो उसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है ठीक है उसके आसपास में होता है मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से उसी तरह से जो अर्थ है उसकी अपनी ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी तो है ही बिकॉज ऑफ इट्स मास बट उसकी अपनी एक ग्रेविटेशन उसकी अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है राइट सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो आती है हमारे फ्लूड कोर की वजह से तो फ्लूड कोर में हमने बताया कि आपको जो यहाँ पे जो आउटर कोर का जो एरिया है जो फ्लूड स्टेट में है उसके अंदर मेटल्स हैं आयरन एंड निकल और अर्थ इज रोटेटिंग तो रोटेट होने की वजह से ये जो फ्लूड स्टेट में मेटल्स है हमारे पास ये इस तरह से उनमें इस तरह का मोशन होता है ठीक है और इस मोशन की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है राइट और उस करंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है राइट सो दिस इज अ काइंड ऑफ डायनेमो इफेक्ट ओके सो ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आसपास राइट सो अर्थ की जो स्पिन एक्सेस है वो यहाँ पे आप ये थर्ड वाले डायग्राम में यहाँ पर देखिए कि अर्थ की जो स्पिन एक्सेस है वो यहाँ पे है अर्थ इज स्पिनिंग लाइक दिस और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर है टॉप में I think it is not visible. I'll just change the color. So Earth का जो North Pole है वो ये है This is a North Pole and this is a South Pole. But Earth का जो magnetic South और magnetic North है that is exactly opposite of North and South, geographical North and South. तो geographical North आपका North में ही है और geographical South है South में But इसका जो magnetic South है वो North में है और uh, uh, magnetic North जो है वो है South में Right? So this is the difference between the geographic South, uh, geographic poles and the मैग्नेटिक पोल्स राइट सो अर्थ के मैग्नेटिज्म और अर्थ के मैग्नेटिक पोल आपको यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे राइट सो लेट्स मूव हेड सो लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द सन नाउ ठीक है सो सन से रिलेटेड एक्चुअली ये मिशन है सो सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड इट्स फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो सो फोर पॉइंट फाइव बिलियन बिलियन ईयर्स अगो इन द मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर सन की फॉर्मेशन हुई By the collapse of a nebula, right? और ये हमारे solar system का center है और उसके आसपास में eight planets, including Earth, they are revolving, right? 
और जो सन है उसका हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही इट इज एबल टू होल्ड दीज एट प्लैनेट्स एंड सेवरल अदर हेवनली बॉडीज इन टू देयर ऑर्बिट राइट सन की ग्रेविटेशन की वजह से ही है एंड सन का जो है एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जिस तरह से हमने बात की थी अर्थ के केस में एक मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरह से सिमिलर प्रोसेस से सन के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है राइट सो वो कैसे होता है इन द सन द फ्लो ऑफ हॉट प्लाज्मा इन द कन्वेक्शन जोन क्रिएट्स अ सोलर मैग्नेटिक फील्ड सो जैसे अर्थ की हमने लेयर्स देखी वैसे ही सन के अंदर भी लेयर्स हैं सन इज नॉट अ सॉलिड ठीक है बट उसके अंदर लेयर्स हैं ठीक है तो सन uh, में क्या लेयर्स हैं सबसे अंदर है कोर उसके बाद में है uh, उसके बाहर रेडिएटिव जोन उसके बाहर में आता है कन्वेक्टिव जोन और उसके बाहर है कोरोना राइट सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द सन ओके और जो ये कन्वेक्टिव जोन है यहाँ पे उस कन्वेक्टिव जोन के अंदर जो प्लाज्मा हॉट प्लाज्मा का जो फ्लो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है राइट एंड द प्लाज्मा इज अ हॉट गैस विच विद मेनी फ्री चार्ज पार्टिकल्स राइट सो प्लाज्मा जो है उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस और जो प्लाज्मा है दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड विच इज प्रेजेंट इन द कन्वेक्टिव जोन और सन भी जो है वो रोटेट हो रहा है और उस रोटेशन की वजह से यहाँ पर भी करेंट्स प्रोड्यूस होते हैं करंट मतलब फ्लो होता है नॉट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट राइट सो करंट का मतलब ये जो जो मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे प्लाज्मा है वो यहाँ पे फ्लो होता है राइट और उसके फ्लो की वजह से सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है राइट ओके एंड देर इज अ फेनोमेना विच इज नोन एज सोलर स्टॉम राइट सो वॉट इज अ सोलर स्टॉम अ सोलर स्टॉम इज अ डिस्टर्बेंस ऑन द सन विच कैन एमिनेट आउटवर्ड अक्रॉस द हीलियोस्फेयर अफेक्टिंग द एंटायर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ एंड इट्स मैग्नेटो स्फेयर राइट सो क्या होता है अर्थ सन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से यहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं राइट इसमें ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये आगे की तरफ निकलते हैं और ये पहुँचते हैं बाकी प्लैनेट्स के पास अर्थ के पास भी पहुँचते हैं राइट सो इस तरह से होता है सो हाउ द सोलर फ्लेयर्स डिस्टर्ब द टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ सो दिस इज वॉट वील सी सो द हॉट गैसेज फुल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज हर्ल्ड फ्रॉम द सन तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ और बाकी प्लैनेट्स की तरफ यहाँ से बाहर की तरफ आ रहे हैं राइट सो दिस सोलर फ्लेयर फायर्स थ्रू स्पेस एट नियरली टू लैख माइल्स पर सेकेंड सो इतनी स्पीड से ये बाहर की तरफ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं राइट एंड पार्टिकल्स बैटर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो ये आके यहाँ पे टकराते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सो so जो सन का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करता है इन चार्ज पार्टिकल्स से हमको राइट बट कुछ एक्सटेंड तक ही कर पाएगा अगर ये जो चार्ज पार्टिकल्स की जो इंटेंसिटी है जो इनकी स्पीड है और इनकी जो क्वांटिटी है वो अगर कम है देन अवर मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोटेक्ट अस अदरवाइज अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी इट इज वेरी वेरी हाई देन अवर मैग्नेटिक फील्ड के नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस राइट सो वॉट विल हैपन देर विल बी समेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड राइट एंड इट विल कॉज पावर जम्प्स एंड फेलियर्स इन द इलेक्ट्रिक ग्रिड सो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज और जो हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको यहाँ से नुकसान पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स राइट सो दिस इज द फेनोमेना वी आर टॉकिंग अबाउट सो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं जो सोलर स्ट्रॉम है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है राइट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए हमारे सेटेलाइट्स के लिए जो स्पेस में है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मिशन पे गए हुए हैं जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जो लोग हैं उनके लिए स्पेस स्टेशन Uh, मैं जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस है अर्थ पे हम रहते हैं हमारे डेली uh, हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है सो दो सिस्टम्स कैन गेट कॉम्प्रोमाइज दे कैन गेट डैमेज्ड बाय दिस सोलर फ्लेयर्स राइट बाय दिस सोलर स्टॉम सो इसी को स्टडी करने के लिए नासा ने uh, अपना एक मिशन डिक्लेयर किया है अभी लॉन्च नहीं किया है डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सनराइज मिशन राइट तो सबसे पहले तो आपको सनराइज का फुल फॉर्म पता होना चाहिए तो सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज राइट सो दिस इज द मिशन सनराइज एंड व्हाट इज द गोल यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है एम क्या है टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट सोलर स्ट्रॉम्स राइट सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि व्हाट इज अ सोलर स्ट्रॉम एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोलर स्ट्रॉम हाउ इट इज हार्मफुल फॉर अस राइट तो उसको प्रिडिक्ट करने की अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और उसी को डेवलप करने के लिए ये एक स्पेस uh, मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2023 में राइट एंड दिस मिशन विल कंसिस्ट ऑफ सिक्स
और क्यूब सेट जो है वो एक मिनीचर सेटेलाइट है जो एक नॉर्मल बड़ा सेटेलाइट होता है वैसा सेटेलाइट नहीं है इट इज अ स्मॉल सेटेलाइट सो इस तरह का एक क्यूब की तरह एक छोटा क्यूब सेट सेटेलाइट है एंड यू कैन होल्ड दिस इन योर हैंड सो ये छोटा सा एक सेटेलाइट है क्यूब सेट उसको लॉन्च किया जाएगा छह सेटेलाइट ऐसे लॉन्च किए जाएंगे और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर मेंटेन किए जाएंगे राइट एंड दिस एंटायर सिस्टम ऑफ दिस सिक्स सेटेलाइट ये जो इनका जो क्लस्टर है जो एक ग्रुप है जो एक टीम है वो सारी मिलके एक रेडियो टेलीस्कोप की तरह एक्ट करेगी राइट एंड दे आर इंटेंसली केप्ट आउटसाइड द आयनोस्फेयर ऑफ द अर्थ बिकॉज द आयनोस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द दीज चार्ज पार्टिकल्स राइट सो आपको अगर वो चार्ज पार्टिकल स्टडी करने हैं तो आयनोस्फेयर के अंदर आप रहकर स्टडी नहीं कर सकते अर्थ से अर्थ की सरफेस से बिकॉज वहां तक वो चार्ज पार्टिकल पहुंचते नहीं है तो आपको कुछ एक ऐसा प्रोप आयनोस्फेयर के बाहर रखना पड़ेगा एक्सपोज टू द चार्ज पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द सन सो दैट दे कैन स्टडी दैट फेनोमेना एंड दे कैन मेक सम साइंटिफिक कंक्लूजन राइट तो ये चीज है यहाँ पर और वॉट दिस पर्टिकुलर मिशन विल डू द क्यूब सेट्स विल क्रिएट अ थ्री डी मैप दैट विल पिन पॉइंट वेयर द जाइंट पार्टिकल बर्स आर ऑरिजिनेटिंग ऑन द सन and how they evolve as they expand into the space right is cheez ko ye pura mapping ki jayegi iski study ki jayegi and it will also create a map of the magnetic field lines reaching from the sun out into the interplanetary space so kis tarah se ye phenomena jo hai wo originate hota hai sun se kya uske factors hote hain kab originate hota hai kya hum usko predict kar sakte hain aur agar originate hota hai to wo kis tarah se earth mein travel karta hai aur kahan par uska kitna impact rehta hai kahan pe माइल्ड इम्पैक्ट होता है कहाँ पे हाई इम्पैक्ट होता है ये सारी चीजें जो है वो इस मिशन के दौरान स्टडी की जाएंगी राइट सो दिस वाज अबाउट द सनराइज मिशन व्हिच इज अनाउंस्ड बाय नासा इन 2020 30 मार्च 2020 को ये अनाउंस किया गया था और इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में राइट सो आई थिंक यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच मे अपियर इन योर एग्जामिनेशन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग राइट सो दैट्स ऑल गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू नॉट डन सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट and we'll see you soon with another lecture till then take care bye bye and prepare well